தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பெரிய பெரிய மியூசிக் நிறுவனம்னா இந்த விஸ்வலைசரை யூஸ் பண்ணி தான் கொஞ்சம் அவங்களுடைய மியூசிக்கை ப்ரொஃபஷனலாக மாற்றுறாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பிரபலமான மியூசிக் கம்பெனி உதாரணத்துக்கு என்சிஎஸ் இந்த மாதிரியான விஸ்வலைசர்ஸை வைத்து தான் அவங்களுடைய சாங்கோட ப்ரொஃபஷனலை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த ப்ரொஃப் விஸ்வலைசரை எப்படி நம்மளுடைய ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்லையே கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது அதுவும் நம்மளுடைய ஃபோட்டோவை வைத்து அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க எனக்கு என வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கைன் மாஸ்டர் ப்ரோ வர்ஷனோட டேரக்ட் டவுன்லோட் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேன் கிளிக் செய்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் பிக்சல் லேப் நீங்கள் இருந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறீங்க டேரக்ட் டவுன்லோட் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணக்கப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த விஸ்வலைசரோட சென்டரில் எந்த ஃபோட்டோ வைக்க போயிடலாம் அந்த ஃபோட்டோவை தான் நம்ம இப்போது கஸ்டமைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நோட்புக் மாதிரி இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஐக்கான் அதை கிளிக் பண்ணி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்று அடிக்கும் டெஸ்ட் பின்னமிக்கி அதை டெலீட் பண்ணிடுங்க இப்போது உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோவை வந்து இப்போ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க நான் டிஸ் ஐக்கான் கொடுத்து ஃப்ரேம் கேலரி கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோஸை சூஸ் பண்ணிக்கிருங்க நீங்கள் சூஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு பாப்ப போகிறோம் அங்கே நீங்கள் சர்க்கிள் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிருங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிருங்க டிக் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம இமேஜை சுற்றி இப்போது ஒரு அண்டர் லைன் வர வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு அந்த சேப் ஐக்கான் கிளிக் கொடுத்துக்கணுங்க அதை கொஞ்சம் அந்த இமேஜை கிளிக் கொடுத்துக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் சேப் ஐக்கான கிளிக் கொடுத்து கொஞ்சம் ஸ்குவேர் பண்ணுங்க இங்கே ஸ்டேக்குன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க எனேபிள் பண்ணிடுங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த அளவு நான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் டிக் பண்ணிடுங்க சேவ் பண்ணிடுங்க சேவ் செய் இமேஜ் டிஃபால்ட்டில் இருக்கும் நம்ம அல்ட்ராவை கொடுத்து சேவ் டு கேலரியை கொடுத்துருங்க ஸோ இதோட ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு பிக்சல் லேபோட வேலை முடிந்தது இப்போது கைன் மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேங்க கைன் மாஸ்டரில் சென்டரில் இருக்கிற பட்டனை கொடுத்து எம்டி ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாப்போ போகிறோம் மீடியா ப்ரொசஸர் கொடுங்க உங்களுக்கு தேவையான பேக்ரவுண்டை இப்போ ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து ஷார்ட் ஆகிக்கிறீங்க ஷார்ட் ஆக்கி அந்த சிசருக்கு பக்கத்தில் ஐக்கான் அது இருக்குது சென்டரில் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ ஈக்குவல் கொடுத்து டிக் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போது அந்த இமேஜை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க எவ்வளோ பெருசாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ இப்போ தான் நம்ம விஸ்வலைசரை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த விஸ்வலைசரோட டேரக்ட் டவுன்லோட் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேன் செக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ இதுதான் அந்த விஸ்வலைசர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டேரக்ட் டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேன் செக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ ரைட் சைடு ஸ்கொயர் பண்ணிங்க நினைக்கா குரோமா கீட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க எனேபிள் பண்ணிடுங்க அதை எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ரீன் கலர் போயிட்டு அந்த விஸ்வலைசர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ சென்டர் உங்களுக்கு போதுமான அளவு உங்களை வைத்து கொண்டு டிக் மார்க் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ லேயர் கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க மீடியா ப்ரௌசர் கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ நம்ம பிக்சல் லேபில் செய்து வைத்த ஃபோட்டோவை இங்கே ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த டிக் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ அந்த விஸ்வலைசருக்கு உள்ளே இருக்கிற மாதிரி அதை கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த விஸ்வலைசரை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது ஸோ அந்த விஸ்வலைசரை டபுள் ஃபிங்கரோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நம்மளுடைய பிக்சல் லேபில் எடிட் பண்ண ஃபோட்டோவுக்கு கரெக்டாக வர மாதிரி வைத்து கொடுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் ஈஸி தான் நம்ம டன் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபைனலாக மியூசிக் ஆட் பண்ணுறது தான் பாக்கி ஸோ அதையும் செஞ்சிடலாம் மீதி இருக்கிறது தான் கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ வந்து மியூசிக் ஆடியோ கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க ஆல்பம்ஸ் டவுன்லோட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண எந்த ஒரு மியூசிக்கையும் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் 
நான் அந்த மியூசிக்கை வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கா லெஃப்ட் ஷேர் பட்டன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோன்னே ஒரு சேவ் டு கேலரின்ட்டு ஒரு பாப்பு போகிறோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கிறீங்க Thank mm-hmm. you.